มสร้างสรรค์โดยภูเขาทองมาม่าจบแล้วเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำเปาอย่างเดียวมันยังขาดอะไรอยู่นะชมจีจีงั้นเราขอพี่ต้องเอาสลาเปากลับไปทานคู่กับขนมจีบที่เราจะทำในเชิงพิเศษสำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณพี่ต้องมากเลยค่ะที่สอนพวกเราทั้งคู่ทำสลาเปาน่ารักน่ารักแบบนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอยากจะชวนคุณนั้นไปเข้าครูลองทำตามชิงไปสักทีมาแล้วค่ะพิเศษของที่พิเศษให้หนูไปหยิบค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วมันคืออะไรหรอคะมันก็คือคุณสมหวังหรือที่เรารู้จักกันว่าแห้วค่ะแห้วค่ะซึ่งเราจะเอามาใช้ในเมนูขนมจีบของเราวันนี้ด้วยใส่แล้วมันจะอร่อยขึ้นหรอคะอืมก็คงมีส่วนนะคะเพราะว่าแห้วเนี่ยจะทําให้ขนมจีบของเราเนี่ยมีความกรุบกรอบมากขึ้นสันนี้ลองชิมดูไหมคะค่ะเป็นไงคะกรอบกรอบหวานหวานค่ะอ่าใช่และความหวานของแห้วนะคะก็จะเป็นความหวานธรรมชาติที่จะทําให้ขนมจีบของเราหวานขึ้นด้วยค่ะและสันนี้ดูไหมคะว่าถ้าสันนี้กินแห้วเยอะๆเนี่ยจะทําให้สันนี้ผิวสวยขึ้นด้วยอยากผิวสวยไหมคะอยากค่ะงั้นกินเยอะๆเลยนะคะแล้วนอกจากแห้วนะคะเราไปดูส่วนผสมอื่นกันเลยดีกว่าค่ะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะชิมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทําขนมจีบสองหน้ากันนะคะมีหน้าผักกับหน้ากุ้งพี่เซสซันนี่เลือกก่อนว่าซันนี่จะเอาหน้าไหนคะเอาหน้าผักค่ะเพราะว่าหนูชอบกินผักเก่งที่สุดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวของพี่เซจะเป็นหน้ากุ้งแล้วกันนะคะซันนี่รู้ไหมคะว่าจะต้องเริ่มยังไงเอากุ้งมาใช่เลยค่ะเราจะมีส่วนผสมในไส้เรานะคะหลักๆก,ก็คือจะมีหมูแล้วก็ส่วนผสมของกุ้งด้วยเพราะว่ากุ้งเนี่ยจะทําให้ขนมจีบของเรานุ่มขึ้นค่ะใส่ลงมาในนี้เลยค่ะที่เราต้องใช้เครื่องปั่นเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนึ่งเราอยากให้หมูละเอียดขึ้นนะคะและสองเราอยากให้กุ้งกับหมูรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะถ้าชอบก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะเข้ากันแล้วนะคะค่ะอืมงั้นเรามาปรุงรสกันเลยค่ะกินน้ำงานน้ำงานอย่าน้ำมันงาใส่พูดอีกซีซีซีไม่เยอมกลิ่นน้ำมันงาเกลืน้ำตาเลยค่ะพริกไทยไหนค่ะใส่แห้วด้วยเลยไหมคะยังค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่แห้วเข้าไปตอนนี้ใช่ไหมคะแห้วที่ปั่นในนี้ก็จะละเอียดแล้วเราก็ไม่ได้ความกรุบกรอบจากแห้วไงคะเราอยากได้ความกรอบจากแห้วไหมคะอยากค่ะใช่ไหมแล้วเคี้ยวไปก็หวานๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมกดเลยค่ะในดมซีหอมหรือยังหอมนี่อ่าและสุดท้ายนะคะเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยค่ะเปลี่ยนสีใช่ค่ะหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปหมูมันเกาะตัวแล้วก็เปลี่ยนสีเลยใช่ไหมคะเป็นสีอะไรเอ่ยเป็นสีชมพูค่ะชมพูอ่อนเนาะตอนนี้ค่ะสามนาทีกว่าสิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้วสิบนาทียี่สิบนาทีกว่าตอนนี้เร่งใช่ไหมคะกดดันพี่เซนนะเนี่ยสี่
โอเคพอแล้วค่ะอันนี้อันนี้คลุกเลยค่ะคลุกแค่ลงไปในหมูเลยไปเยอะเลยนะคะได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งความหวานแล้วก็ความกรุบกรุบด้วยใช่ไหมใช่เคในส่วนผสมครบแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มการหอกเลยดีกว่านะคะค่ะเราจะเริ่มวิธีง่ายๆด้วยการตัดเหลี่ยมออกนะคะค่ะเอาละแล้วก็ทํามืออย่างนี้ค่ะเสร็จปุ๊บเราจะเอาแผ่นเกี้ยวนะคะที่มีแป้งกับไม่มีแป้งเห็นไหมคะมันจะมี2ด้านฝั่งที่แป้งเยอะกว่านะคะให้วางไว้บนกลมๆของเราง่ายมากแล้วเราก็พยายามบีบเข้ามานะคะนี่แล้วก็ใช้นิ้วกดให้เท่ากันอ่าแล้วทีนี้ลองกำดูกำเบาๆให้มันทั่วๆอืมมือเล็กไหลเล็กไหลมือเล็กไปอะคะไม่เป็นไรมือเล็กก็แปลว่าได้ขนมจีบคำเล็กๆหน่อยนะคะเหมาะกับตัวเราด้วยอันนี้อันที่หนึ่งได้แล้วค่ะง่ายไหมคะได้ค่ะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมปะขอพี่เสตั้งหม้อนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะแล้วทำไมต้องใช้หม้อนึงด้วยคะเพราะการทำอาหารด้วยหม้อนึงเนี่ยนะคะเป็นการทำให้อาหารสุกจากการใช้ไอ้น้ำที่ขึ้นมาแล้วการใช้ไอ้น้ำเนี่ยทำให้อาหารยังคงความชุ่มชื่นอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการใช้หม้อนึงเนี่ยทำให้คุณค่าของอาหารยังอยู่ครบถ้วนด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปนึ่งเราจะมาแต่งหน้าขนมจีบของเราก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วของชันนี่เป็นหน้าอะไรนะคะหน้าผักค่ะซึ่งวันนี้เรามีผักเป็นถั่วลันเตาแล้วก็แครอทค่ะเห็ดด้วยไหมคะเห็ดด้วยค่ะโอเคก็มีเห็ดหอมนะคะและของพี่เซก็เป็นกุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มใส่ขนมจีบลงไปนะคะเราจะต้องทาตัวซึ้งด้วยน้ำมันงานนิดนึงค่ะอุ้ยแล้วก็อย่าให้มันชิดกันเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะติดกันช่วงหน้ากลับมาดูไอเดียสร้างสรรค์ของเชฟน้อยซันนี่กับเมนูขนมจีบกันค่ะ